பாருங்க <laughs> தெரியாது <laughs> 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 இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் இந்த டாபிக்ஸில் இருக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதையுமே வந்து இந்த ஆடியோவுமே ஜஸ்ட்டு நான் வந்து வீடியோவாக போடலை ஆடியோவாக வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ எல்லாமே விசிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட்டு காதில் கேட்டு நீங்கள் எழுதுங்க எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும் இந்தந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் ரோல் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யூனிவர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் யூனிவர்ஸ்னால் என்னென்னு பேசிக்காக இருக்கணும் மில்கி வேனா என்ன கேலக்ஸினா என்ன அஸ்ட்ரானமினா என்ன அப்படின்ட்டு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அண்டத்தின் தோற்றம் இருக்குது இல்லையா ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அது என்னென்ன தியரிஸ் இருக்குது பிக் பேங் தியரி பல்சேட்டிங் தியரி ஸ்டடி ஸ்டேட் தியரி இருக்குது அப்புறம் மில்கி வே கேலக்ஸினா பால்வெளி தெரியலனா என்ன அதோடய ஷேப் என்ன சைஸ் என்ன அதோட அது எப்படி இருக்குது அதோடய அமைப்பு என்ன அதோடய படம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து படம் வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சோலா சூரிய குடும்பம்னா என்ன அது எத்தனை கோள்கள் இருக்குது அதோட வந்து ஜென்ரலாக டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதோட கோள்களின் இயக்கம் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கோள்கள் இயக்கம் ஆரி ஆரியபட்டா என்ன சொல்லியிருக்காரு கோள்கள் இயக்கத்துக்கான அந்த லா என்ன அந்த பிளானட்டரி மோஷன்ஸ்க்கு கெப்ளர்ஸ் லா இருக்குது அது லா ஆஃப் ஆர்பிட் லா ஆஃப் ஏரியாஸ் லா ஆஃப் பீரியட்ஸ் அதுக்கெல்லாம் படம் இருக்கும் அந்த படத்தை பார்த்து படம் வரைஞ்சிட்டு அது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எடுங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து முக்கியமாக அந்த கோள்கள் கோள்களோட தன்மை எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னா என்ன காமர்ஸ்னால் என்ன மீட்டியோர்ஸ் மீட்டியோரைட்ஸ்னால் என்ன ஸ்டார்ஸ்னால் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் சன்னு சூரியனோட ஜென்ரலாக உங்களுக்கு அது ரேடியஸ் என்ன எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது லைட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வருது எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து ரீச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லாஸ் வந்து பத் நிறைய நா லாஸ் இருக்குது அது கடல் மாதிரி பட் நான் இம்பார்ட்டண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதில் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா தெரிஞ்சுருக்கணும் லா ஆஃப் மோஷன் அது ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஆர்கிமெடிஸ் த பிரின்சிபல் தெரிஞ்சுருக்கணும் பெர்னவலி பிரின்சிபல் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து பாயில்ஸ் விதி அதாவது பாயில்ஸ் லா சார்லஸ் லா அவகாட்ரோஸ் லா டால்டன்ஸ் லா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் வேறு வந்து இந்த கூலும் கூலும்ஸ் லா லென்ஸ்லா அதுக்கப்புறம் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்லா ஜூல்ஸ்லா வேறு இந்த ஸ்னல்ஸ் விதி இருக்கில்ல ஸ்னல்ஸ்லா ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ அப்புறம் பிளாங்க்ஸ்லா வேறு வந்து ஹைசன்பர்க் அன்சர்டைனிட்டி ப்ரின்சிபிள் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி லாஸ்ட்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இது எப்படி கேப் கேட்பாங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு ரிலேட் பண்ணுங்கள் ரீசெண்டாக ஏதாவது சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இன்வென்ஷன் அதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஏதாவது பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கும் அது என்னென்னு பாருங்கள் அது மாதிரி பார்க்கணும் ஜென்ரலாகவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதெல்லாம் குரூப் டூ படிச்சுருப்பீங்க ஜஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சைக்ளோட்ரான் அது என்ன இந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் எண்டோஸ்கோப்பு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹைக்ரோஸ்கோப் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது லேக்டோமீட்டர் டெலிமீட்டர் டெலி பிரிண்டர் டெலஸ்கோப் டோனோமீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அந்த உங்களுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அது என்ன எதை மெஷர் பண்ணால் பயன்படுது அப்படின்றது தெரியணும் அதுக்கடுத்து இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் அதான் அந்த யார் யார் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு தெரியணும் லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியணும் ரீ லாஸ்ட் லாஸ்ட்டாக இருந்த நோபல் ப்ரைஸ் அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற சயின்ஸில் வாங்கியிருப்பாங்களே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்களே அது ஃபுல்லாக என்ன எதுக்காக வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்து அது எழுதுங்க இந்த 
டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே நீங்கள் ஆல்ரெடி குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸில் நீங்கள் படித்தது தான் ஸோ அதை கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு நீங்கள் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணணும் அதே மாதிரி சயின்ஸ் கிளாஸரி முக்கியமான டேர்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு முக்கியமானதெல்லாம் வரும் அதில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பிளாக் பாடி நான் என்ன ஆம்பியர் நான் என்ன அதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் நான் என்ன கெப்பாசிட்டர் நான் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கெல்வின் கிலோகிராம் டைரக்ட் கரண்ட்டு எனர்ஜி பவர் ப்ரெஷர் வெக்டார் நான் என்ன வோல்ட்டு வெயிட் ஒர்க்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இதில் வந்து முக்கியமான உங்களுக்கு எது இதெல்லாம் தெரியுதோ எது இதெல்லாம் தெரியலையோ அதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க தெரியறத விட்டுருங்க ஒன்றும் தேவையில்லை ஸோ இது தான் வந்து நீங்கள் வந்து யூனிட் ஒனில் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக பார்க்க வேண்டியது இது தான் அதுக்கடுத்து யூனிட் டூ யூனிட் டூவில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு ஸோ இது தமிழ்நாடில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் வந்து இதை வந்து டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் உள்ளே போய் பாருங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அது உள்ளே நிறைய இருக்குது அதில் நீங்கள் அது முக்கியமாக டாக்குமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் டாக்குமெண்ட்ஸ் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டோட பாலிசி நோட் இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து யூனிட் டூக்கும் யூஸ் ஆகும் யூனிட் த்ரீக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது மெக்கானிசம் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் பேசிக்காக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் அது என்ன எத்தனை எத்தனை அதாவது எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குது இந்திய தமிழ்நாடு எத்தனை ஸ்டேட் அது எத்தனை மா மாவட்டங்கள் இருக்குது முக்கியமான அது ஆர்டிக்கல் என்ன கான்ஸ்டியூஷனில் எந்த பார்ட்டு இதுவாகுது அப்படின்றதா நீங்கள் பேசிக்காக எழுதணும் அப்புறம் கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் லெஜிஸ்லேச்சர் அதாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியரி செக்ரட்டரியேட் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் கவர்னர் கவர்னரோட பவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் ஃபினான்ஷியல் பவர் ஜுடிஷியல் பவர் டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர்ஸ் அப்புறம் மிசலினியஸ் பவர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கவர்னரோட கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன் என்ன இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கவர்னர்ஸ் என்ன இப்போ எத்தனாவது கவர்னர் இருக்கார் அவரோட நேம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ சிஎம் பவர்ஸ் ஆஃப் சிஎம் தெரிஞ்சுருக்கணும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட என்ன எப்படி ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரியணும் கவர்னரோட என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட சிஎம்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஸ் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் இதெல்லாம் பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சீஃப் மினிஸ்டரோட லிஸ்ட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பப்போ யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்றது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் என்ன என்ன அப்படின்றது பேசிக்காக என்ன ஆர்டிக்கல் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் அப்புறம் லெஜிஸ்லேச்சர் இன் தமிழ்நாடு அதெல்லாம் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்லாம் என்ன அதோட காம்போசிஷன் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் என்ன அப்புறம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கேட்பாங்க அதோட காம்போசிஷன் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன டெனியூர் என்ன பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆஸ்பெக்டில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியரி ஹைகோர்ட்டு அண்ட் சபார்டினேட் கோ கோர்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் ஹைகோர்ட்னா என்ன ஹைகோர்ட்டில் ஜஸ்டிஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அதாவது அதேமாரி இன் ஜட்ஜஸோட இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ன அவங்களோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ் கோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அண்ட் பவர்ஸு ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன அப்பலேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன பவர் ஆஃப் சூப்பரண்டன்ஸ் அவங்க சூப்பர் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது என்ன ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்போ சவார்டினேட் கோர்ட்ஸ் இருக்குது ஃபேமிலி கோர்ட் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஜுடிஷியல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஜுடிஷியலோட அந்த சிவில் சைடு என்ன எப்படிலாம் பிரித்து வச்சுருக்காங்க கிரிமினல் சைடு எப்படிலாம் பிரித்து வச்சுருக்கு சிவில் சைடு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் அப்புறம் அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் இருப்பாங்க சிவில் ஜட்ஜு அப்புறம் சிவில் ஜட்ஜ்லேயே பிரிச்சிருப்பாங்க சீனியர் ஜூனியர்னு பிரிச்சிருப்பாங்க கிரிமினல் சைடில் செஷன் ஜட்ஜ் அடிஷ்னல் செஷன் ஜட்ஜ் அப்புறம் சீஃப் ஜுடிஷியல் சிஜேஎம் சொல்லுவாங்க ஜுடிஷியல் மேஜ் ஜேஎம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் செக்ரட்டரியேட்டில் என்னென்ன இது இருக்குது அது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் அப்புறம் அந்த செக்ரட்டரியேட்டில் ஹையரார்க்கி
பாப்புலேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்னா என்ன காசஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அது ஹை பர்த் ரேட் அதுக்கு முன்னாடி தான் லோ டெத் ரேட்டு இயர்லி மேரேஜ் சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரீசன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பாவர்ட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இல்லிட்ரஸி ஸோ இதெல்லாம் அதில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வேறு அதாவது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனோட எக்கனாமிக் அதாவது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து எப்படி அந்த பொருளாதாரத்தை பாதிக்குது பொருளாதாரத்தை எப்படி வந்து அப்ஸ்டாக் ஹிண்ட்ரன்ஸாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் வரும் அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷ்னல் பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து குறையும் லோ சேவிங்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ரிடக்ஷன் இன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் உம் உமன் லேபர் வந்து இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து லோ லேபர் எஃபிஷியன்சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சுனாவே அது ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் டு கவர்மெண்ட்டு அது மாதிரி வரும் அப்புறம் இந்த பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது இருக்குது அதாவது கப்புள் ப்ரொடெக்ஷன் ரேட் சிபிஆர் இருக்குது இன்ஃபேன் மொட்டாலிட்டி ரேட்டு ஐஎம்ஆர் அது மாதிரி லேட் மேரேஜஸ் லீகல் ஸ்டெப்ஸு ஃபேமிலி பிளானிங் இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இதை பாப்புலேஷனுக்கு வந்து நிறைய தியரி இருக்குது அது என்னென்ன தியரி யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்க முக்கியமாக மா மால்தூசியன் தியரி ஆஃப் பாப்புலேஷன் மா அந்த தியரி என்ன சொல்லுது ஸோ அது பாப்புலேஷனுக்கும் பெர் கேபிட் அவுட் புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் தியரி இன்னொன்று இருக்குது அது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஸ்டேஜ் ஒன் என்ன ஸ்டேஜ் வந்து ஹை பர்த் ரேட் அண்ட் டெத் ரேட்டு ஸ்டேஜ் டூ வந்து ஹை பர்த் ரேட் அண்ட் லோ டெத் ரேட் ஸ்டேஜ் த்ரீ வந்து லோ பர்த் ரேட் அண்டு டெத் ரேட் ரெண்டுமே லோவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் சென்சஸ்னு என்னென்னு பார்க்கணும் பாப்புலேஷன் சென்சஸோட யூசஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியன் பாப்புலோ இந்தியன் பாப்புலேஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ரீசெண்ட் பாப்புலேஷன் பாலிசி இல்லை பாப்புலேஷன் பாலிசி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் பாலிசி இப்போ படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூஸு தமிழ்நாடு இந்தியா ரெண்டுமே பார்க்கணும் மீனிங் ஆஃப் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த ஹை பாப்புலேஷன் க்ரோத்து இன்ஷப்ஷன் ரேட் ரேட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீசனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் என்னென்ன மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை அதை கொஞ்சம் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுங்க எடுத்து பா பாருங்கள் அப்புறம் காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன ரேப்பிட் பாப்புலேஷன் க்ரோத்து லிமிட்டட் லேண்டு சீசனல் அக்ரிகல்ச்சர் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் லேண்டு பேக்வேர்ட் மெத்தட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுங்க அதுக்கப்புறம் சைல்டு லேபர் சைல்டு லேபர் உங்களுக்கு அடுத்த டாபிக் இருக்குது சைல்டு லேபர்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சைல்டு லேபர் என்னென்னு பாருங்கள் வித்தின் ஃபேமிலி அவுட் சைடு வித்தின் த ஃபேமிலி பட் அவுட் சைடு ஹோம் இருக்குது அவுட் சைடு ஃபேமிலி இருக்குது அப்புறம் மைக்ரண்ட் சைல்டு லேபர் என்ன பாண்டட் சைல்டு லேபர்னா என்ன தெருவில் இருக்க சில்ட்ரன்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அபண்டன் சில்ட்ரன் ஆர்ஃபன் சில்ட்ரன் அப்படிலாம் இருக்குது இன்விசிபிள் சைல்டு லேபர்னா என்ன மேக்னிடியூட் ஆஃப் சைல்டு லேபர் குளோபல் லெவல் எப்படி இருக்குது இந்தியா லெவல் எப்படி இருக்குது தமிழ்நாடு லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து காசஸ் ஆஃப் சைல்டு லேபர் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் சைல்டு லேபர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சைல்டு லேபருக்காக அதெல்லாம் என்ன என்ன என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு தெரியணும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சைல்டு லேபர் லெஜிஸ்லேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த சைல்டு லேபர் ஆக்ட் ஒன்று நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இது பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் என்ன ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீனா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன தேர்ட்டி நைன் இஎஃப் என்ன ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன அப்புறம் லீகல் ப்ரொவிஷன் அதாவது ப்ரொகிபிஷன் ஆஃப் லே சைல்டு லேபருக்கு என்னென்ன லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய மைண்ட்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது நைன் ஃபிஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது இந்த மாதிரி ஆக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து எடுங்க அப்புறம் சே இது வந்து சைல்டு லேபரோட அந்த ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா
அதுக்கப்புறம் டிஎன் கேரியர்ஸ் சர்வீசஸ்னு ஒரு டூ வெப்சைட்ஸ் ஒன்று அதெல்லாம் பாருங்கள் இது இல்லாமல் நீங்கள் வெளியில் எந்த கைடு எந்த மார்க்கெட்டில் விற்கிற எந்த கைடு இல்லை எந்த அகாடமியோட எதுனாலும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கிடைச்சா வாங்கிக்கோங்க ஆனால் அது எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் தான் தயவுசெய்து சோம்பேறித்தனப்பட்டுக்கிட்டு எழுதுறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டுக்கிட்டு சும்மா எதையோ ஒரு இருக்கிற அப்படியே கைடு அப்படியே படிச்சுட்டு போகாதீங்க அது பிள்ளிம்ஸுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் மெயின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகவே ஆகாது மெயின்ஸுக்கு நீங்கள் படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் கம்மியாக நோட்ஸ் எடுக்கணும் அதை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி எழுதி எழுதி பழகணும் அழகாக நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கும் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை விட ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இல்லைனோட பரவாயில்ல லெஜிபிளாக இருக்கணும் படித்தா தெரியணும் ஆனால் அந்த ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அழகாக நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ அதனால் ப்ரெசன்டேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் எவ்ரி வீக் வந்து யூனிட் வைஸ் நான் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் என்ன டாபிக் படிக்கணுன்றது சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஓனாக ரெஃபர் பண்ணி எழுதுங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் வேறு வழி இல்லை நீங்கள் இதை பண்ணால் தான் நம்ம மெயின்ஸில் நல்லா பண்ணி வேலை வாங்க முடியும் ஸோ எல்லாம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் அடுத்த யூனிட் அடுத்தடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு வீடியோ போடுவேன்